Dear learners, viewers, and subscribers, and welcome to MLO Learning Center. Our class is going on trust function. Now I will discuss passage notion. Students have to students have to write in the exam uh, passage notion. So to do passage notion, we have to follow some rules. If we follow these rules, and the students and will be successful to write a passage notion in the exam so let's start rules academic sentence academic sentence inverted comma bhitore jodi amra pai jake abar bolbo reported speech e academic sentence jodi amra inverted comma bhitore pai she khetre assertive sentences er jonno amra likhte pari also say added also added again say further say ei somosto shobdo likhe amra porobortite say that diye baki ongsho ti likhe felbo এবং যদি সেন্টেন্সটি ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্স হয় একাধিক সেন্টেন্স যদি থাকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে ইনভার্টেড কমার ভিতরে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো অলসো আর্স অ্যাড ইন আর্স ফাদার আর্স প্রথমটি লেখার পরে দ্বিতীয় সেন্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অলসো আর্স অ্যাড ইন আর্স এবং ফাদার আর্স এভাবে আমরা লিখতে পারি অনেক সময় প্যাসেজ ন্যাশন করতে গিয়ে সার কথাটি খুঁজে পাওয়া যায় সার অর্থ হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট আমরা সারের পরিবর্তে বসাবো উইথ রেসপেক্ট অথবা রেসপেক্টফুলি শব্দটি আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা আমরা মূলত ভাগের পরে ব্যবহার করব অর্থাৎ রিপোর্টিং ভাগের পরে আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করব ন ন থাকলে আমরা নয়ের পরিবর্তে রিপ্লাইট ইন দ্য নেগেটিভ অর্থাৎ রিপোর্টিং ভাগ সহ রিপ্লাইট ইন দ্য নেগেটিভ এবং বাকি অংশ যদি থাকে আরও পরবর্তী অংশ লেস বা নয়ের পরে সেক্ষেত্রে আমরা সিট ড্যান দিয়ে তা লিখতে পারি ইয়েস কথাটি থাকলে রিপ্লাইট ইন দ্য ফার্মেটিভ প্লাস হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ দিয়ে আমরা বাকি অংশ লিখব সেন্টেন্সে যদি গুড মর্নিং গুড ইভিনিং এবং গুড আফটারনুন থাকে এগুলো দ্বারা মূলত হচ্ছে উইশ করা বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা উইশ শব্দটি লিখবো যদি এটা পাস্টে থাকে তাহলে আমরা পাস্ট করে দেবো উইশ রেকর্ডিং ভাগের পরিবর্তে আমরা লিখবো এবং অন্যান্য পরিবর্তনগুলো আমাদের আগের মতোই করতে হবে এবং বাই বাই টাটা গুড নাইট এসব শব্দ যদি থাকে ফেয়ারওয়েল এগুলো থাকে রেকর্ডিং ভাগের পরিবর্তে আমরা বিট শব্দটি লিখবো প্রথমে সাবজেক্ট লিখবো রেকর্ডিং ভাগের পরিবর্তে আমরা বিট শব্দটি লিখবো এখানে আমরা একটু ক্লিয়ার করতে পারি যে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট লিখবো এখানে আমরা সাবজেক্ট লিখবো প্লাস হচ্ছে বিট কথাটি লিখবো প্লাস হচ্ছে এখানে আমরা যে শব্দটি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে অবজেক্ট বসাবো প্লাস যাহা বলে যাহা বলে উইশ করে উইশ করে উইশ করে ঠিক এটার ক্ষেত্রে একই অবস্থা সাবজেক্ট বসাবো আমরা সাবজেক্ট বসাবো তারপরে উইশ করে প্লাস অবজেক্ট বসাবো এরপরে হচ্ছে যা বলে উইশ করে সেটা আমরা সেই শব্দটি আমরা এখানে বসাতে পারি এবং অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় যে বাই রান্না বাই লাভ বাই চো এসব দ্বারা শপথ করা বোঝায় শপথ করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত ব্যবহার করতে পারি শোয়ারিং বাই লেখার পরে যা বলে শপথ করে শোয়ারিং বাই আল্লাহ বাই লাভ শোয়ারিং বাই লাভ এবং বাই জব জবি এ সমস্ত শব্দ আমরা দেখব লেখার পরে পরিবর্তনের নিয়ম আমাদের আগের মতো এবং কোনো রিপোর্টিং ন্যারেশন করতে গিয়ে প্যাসেজ ন্যারেশন করতে গিয়ে যদি আমরা থ্যাংস কথাটি পাই থ্যাংস সেক্ষেত্রে আমরা থ্যাংসের পরিবর্তে রিপোর্টিং ভাগের পরিবর্তে লিখবো আমরা একটা উদাহরণ দিই যে হি হি সেইট হি সেইট টু মি হি সেইট টু মি সে আমাকে বললো যে থ্যাংক ইউ টি ইস এম কে থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ এই শব্দটি রয়েছে তো থ্যাং শব্দটি যদি আমরা পাই তাহলে রেকর্ডিং ভাগের পরিবর্তে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে হি থ্যাংক হি থ্যাং ঠিক কংগ্রাচুলেশনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা যেমন হি সেই তুমি কংগ্রাচুলেশন ইউ কংগ্রাচুলেটিভ হি সেই তুমি কংগ্রাচুলেটিভ এরকম শব্দ যদি পাই আমরা কংগ্রাচুলেট সেক্ষেত্রে একই অবস্থা হি সেটের পরিবর্তে আমরা অবশ্য হচ্ছে কংগ্রাচুলেট আমরা এখানে একটা শব্দ দেখাই যেমন কংগ্রাচুলেট 
যেহেতু একটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে দুটো প্রশ্ন রয়েছে সেজন্য আমরা এটা একটা লিখব এন্ড 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 আস্ক এবং আবার এন্ড আস্ক আস্ক আমরা যদি এখানে অবজেক্ট লিখতে পারি নাও লিখতে পারি এন্ড আস্ক মি হায়ার কাম দিস ওর আছে হায়ার বসাইলাম হায়ার হায়ার ইনটু গিয়ে অবজেক্ট কে ধরলে সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে আই বসাবো হায়ার আই that i replied that ami uttor korlam je i i was going i was going to market i was going to market ami bazare jacchi and arakti sentence ekhane royeche and the and uh, how is your father and asked and asked him এবং তাকে প্রশ্ন করলাম হাউ হাউ ওয়াজ হাউ হিজ হাউ হিজ ফাদার হাউ হিজ ফাদার ওয়াজ তার বাবা কেমন ছিল এরপরে হি ইজ কয়েক গ্রুপ তাহলে সে উত্তর দিয়েছে আমরা এখানে লিখবো হি রিপ্লাইড হি রিপ্লাইড দ্যাট সে উত্তর দিল যে হি ইজ কয়েক গ্রুপ হি বলতে তার বাবা ফাদারের কথা বলছে হি হি ওয়াজ কয়েট হি ওয়াজ কয়েট গুড সে বেশ ভালো ছিল ওকে আর দে আর লার্নার্স উই ক্যান প্র্যাকটিস ক্লাসেস ন্যাশন ফ্রম ডাইরেক্ট টু ইন্টারনেট বাই নয়িং সাম রুলস নেক্সট ক্লাস আই উইল ডিসকাস অলসো আই উইল ডিসকাস অলসো ক্লাসেস ন্যাশন direct to indirect i'm a practice we will practice some passive version in our next class and if you like this class uh, you can share comment and subscribe and thank you very much for watching this video